എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ്നെസ് ടിയുടെ ഹൃദയ നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ സമർപ്പണമെന്ന ഈ പരിപാടിയിലൂടെ നാം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കഥകളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മോഹിനിയാട്ട രംഗത്തും പ്രതിഭകളായ കലാമണ്ഡലം ജോൺ ഭാര്യ കലാതരംഗിണി മേരി ജോൺ ഈ ദമ്പതികളെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഇപ്പോ കലാമണ്ഡലം ജോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ കലാതരംഗിണി മേരി ജോൺ എന്ന പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ ഈ പ്രശസ്തി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹനങ്ങളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഞങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നില് ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് വീട്ടിൽ പറയുമ്പോ വീട്ടുകാർക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ റിലേഷൻ പെട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഇത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിന് ചേർന്നതല്ല ഇത് ഹിന്ദു കലയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ഇത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയല്ല പഠിച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നാടകങ്ങളോടും സ്പോർട്സിനോടും ഒക്കെ വളരെ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കല തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരികയും ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ആറ് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ പാസ്സായി അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡല് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്കും ഇങ്ങനെ കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ആൾക്കാരെ ജൂനിയറും സീനിയറുമായ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും വിചാരിച്ചു എഴുപത്തിയേഴില് ഈ സ്വർണ്ണ മെഡല് എനിക്ക് തരുന്നത് കൂത്തമ്പലത്തിൽ വെച്ചല്ല ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങില് ജോണെ ജോണിന് ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയതിന് ഇതാ പിടിച്ചോളൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസിലുണ്ട് അത് പോയി വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തില് എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു കാരണം ആദ്യമായി കഥകളി പിടിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ക്രിസ്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം കലാമണ്ഡലം തരും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല കലാമണ്ഡലം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഗുരുനാഥനായ കലാമണ്ഡലം പത്മനാഭൻ നാരാശാൻ വാഴയങ്കട വിജയാശാൻ രാമകുട്ടി നാരാശാൻ ഗോപിയാശാൻ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകര് എന്നെ 
ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന കഥകളി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റിയത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ തുടർന്ന് വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ശമ്പളാണ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ശമ്പളത്തിന് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് വർഷം കലാമണ്ഡലത്തില് ജോലി ചെയ്തു ഒരു പരിപാടിക്ക് പോലും എന്നെ പങ്കെടുപ്പിച്ചില്ല വളരെ ദുർലഭമായ ചില പരിപാടിക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു തവണ ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിലെ സെക്രട്ടറിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യെ നിർത്തിയുള്ളൂ എന്ന് അതിനുശേഷം എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തരികണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മേരിയുടെ ആലോചന വരുന്നത് ആ ആലോചന വരുമ്പോ ഏതായാലും ഞാൻ അവരുടെ പേരൻസിനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ശമ്പളമുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിവാഹം നടന്നത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മേരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാരണം കല എന്താന്ന് ഞാൻ അത് ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് കല എന്താന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല കഥകളി എന്താന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല അപ്പം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പയ്യൻ ജോലിയുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ തൊഴിലുകളില്ല കാരണം മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ഫാമിലി കൊണ്ടുനടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അന്നേരം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ ഏത് തൊഴിലെടുക്കാനും എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിലല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറെ തൊഴിലൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്നൊരു പശുവിനെ വാങ്ങാം അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പശുവിനെ വാങ്ങി പശുവിനെ രാവിലെ മൂന്നര ആവുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പറന്ന് പാല് കൊടുത്ത് ഹസ്ബൻഡ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ചായക്കടയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹസ്ബൻഡ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരണത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു അവസ്ഥകൾ ധർണം ചെയ്ത് കഥകളി ചുറ്റി പഠിച്ചു ഈ പഠിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് പഠിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ പുലർച്ചെ ഒരു മണി ഒന്നര രണ്ട് മണി വരെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് നോക്കി എനിക്ക് കാരണം ഒരാൾ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം എന്ത് നീ പഠിച്ചു കാണിച്ചതാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അപ്പൊ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹവും കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനും കഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോ ആ കഷ്ടപ്പാടിനൊക്കെ ദൈവം ഇന്നൊരു എന്താ പറയാ ഒരു നമുക്കൊരു വില തന്നു എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകാൻ അതുപോലെ വിദേശത്ത് ചെന്ന് പെട്ടതും ഒരു കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലായിരുന്നു ഞാൻ ഡാൻസിന്റെ മേഖലയിൽ ചെന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന്മാരുടെ സപ്പോർട്ട് അതെനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയധികം സപ്പോർട്ട് അച്ഛന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഏത് രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ ഓസ്ട്രിയയെ മറന്നിട്ട് അല്ലെ വി എൻ എ മറന്നിട്ട് ഞാൻ പോവുകയല്ല നൂറ്റമ്പത് ചില്ലാനും വിദേശ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പ്രതിഫലം പറഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രതിഫലം തന്നാൽ തന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ചെലവും ഭക്ഷണവും അവർ തന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോകാൻ റെഡിയാ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് മാതാവിൽ വിശ്വസിച്ച് ഈ കഷ്ടതയുള്ള സമയത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാകാം ഞങ്ങൾക്ക് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമ്പതാം വാർഷികത്തിന് 
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അയച്ചത് അത് തന്നെ അല്ല ഈ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നരേന്ദ്രമോദി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒപ്പം ജർമ്മനിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും പോയിരുന്നു മോളും പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ട്രൂപ്പിനെയും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു മഹാഭാഗ്യാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഷ്ടതകൾ ആ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഓർക്കാൻ ഓർമ്മ വന്നില്ല മീൻസ് ഓർമ്മ വന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദൈവം അതിലൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ആ കഷ്ടപ്പാട് നമ്മൾ സഹിച്ചാലും അതൊക്കെ നീ മറന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അതുപോലെ ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഥ ദിവ്യകാരണ്യ ചരിതം എന്നുള്ള കഥയിൽ ഹാർമണി ഫെസ്റ്റിവലിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാർ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു പിന്നത്തെ വർഷം ചാവറ ചരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചാവറ ചരിതം എഴുതിയുണ്ടാക്കി ഒരു അച്ഛൻ എഴുതിയുണ്ടാക്കി ജോർജ് അച്ഛൻ എഴുതിയുണ്ടാക്കി ആ ഹാർമണി ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊജക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെയൊക്കെ ചെയ്തു കഥകളിയിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അബ്രഹാമിന്റെ ബലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിവ്യ കാരുണ്യ ചരിതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ബൈബിളിൽ നല്ല നല്ല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കഥകളുണ്ട് ഈ കഥകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് കഥകളി രൂപത്തിലാക്കി അതിന്റെ സംഗീതം കഥകളി സംഗീതമാക്കി അതിൽ അഭിനയം കൊണ്ടുവന്ന് നിരവധി സ്റ്റേജുകൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇനി എന്റെ ആഗ്രഹം കുടുംബത്തെ പറ്റിയും ഈ കലാരംഗത്ത് സാറിന്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറ്റിയതും ഞാൻ ഗുഡ്നസ് പ്രേക്ഷകരോട് ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ എന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് രണ്ട് മക്കളും കലാ ഫീൽഡിലുള്ളതാണ് ഭാര്യയും അതെ പിന്നെ മൂത്ത മോളെ കല്യാണം കഴിച്ച ആൾ സംഗീതത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഓർഗൺ വായിക്കും മൂത്ത മോള് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി കഥകളി എന്നിവ എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കും ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രോഗ്രാമിനും വരും ഇളയ മോള് റൂബി ഇതേപോലെ ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം ഓട്ടന്തുള്ളല് കഥകളി കൂടിയാട്ടം എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം പ്രോഗ്രാമിന് തുടർച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് റൂബിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മിഥുൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ അവർ എം ബി എ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭാര്യ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കലാ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യ തുടക്കം തന്നെ ജി അരവിന്ദന്റെ ഒരിടത്ത് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചും കൊണ്ടാണ് കലാ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തുടക്കം അതിനുശേഷമാണ് ചുട്ടി പഠിച്ചത് ചുട്ടിക്ക് ശേഷമാണ് ഡാൻസും കഥകളിയും ഒക്കെ പഠിച്ചത് 
ഞങ്ങള് നാലുപേരും കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥകളിയും പല സ്റ്റേജുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നില് കേരള കലാമണ്ഡലത്തില് കഥകളി പഠിക്കുവാനായി ചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴില് സ്വർണ്ണ മെഡലോട് കൂടി അതായത് ഫസ്റ്റ് റാങ്കോട് കൂടി ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും കോഴ്സ് പാസ്സായി കഥകളി പഠിക്കുന്ന പഠിച്ച ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ് ഞാനാണ് എന്റെ ഭാര്യയാകട്ടെ കഥകളി ചുട്ടി കുത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതയുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് ചുട്ടി എന്നാണെന്ന് ചിലർക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ മാഡം ചുട്ടി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയാമോ കഥകളി ചുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേഷവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതില് പച്ച കത്തി ചുമതാടി വെള്ളത്താടി കരി അങ്ങനെ ഓരോരോ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് കുത്തുന്ന വേഷം ആണ് ചുട്ടി എന്ന് പറയണത് അത് ശരിക്കും കളറുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ണിന്റെ അവിടെയൊക്കെ പല കളറുകളിടും പക്ഷെ മുഖത്ത് പേപ്പർ അരിമാവും ചുണ്ണാമ്പും കൂടി മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ പേപ്പർ വെച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ചുട്ടി എന്ന് പറയണത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും അതാത് തരത്തിലുള്ള ചുട്ടികളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാർ തന്നെയാണോ ടീച്ചറുടെ ഗുരു കഥകളിയുടെ എന്റെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രചോദനം സാറാണ് പക്ഷേങ്കിൽ എന്റെ ഗുരു കലാമണ്ഡലം രാമോഹനാശാനാണ് കാരണം ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് കഥകളി എന്തെന്നോ ചുട്ടി എന്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫാമിലി എന്നോ ഒന്നും കേട്ടിട്ട് അറിവില്ല എനിക്ക് അപ്പം കല്യാണം കഴിക്കണ സമയത്ത് ഒരു കഥകളിക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അതെന്ത് കഥകളി നമുക്കറിയില്ല ഒരു കഥകളി അത്ര തന്നെ ആ ഒരു വിവരത്തോടെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തില് ഞങ്ങള് നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കഥകളി കാണാനും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഡാൻസ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യ ചോദിച്ചു എന്നെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാവോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ വീട്ടില് വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഡാൻസും ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അവൻ ചെയ്തോട്ടെ മീൻസ് ഭർത്താവ് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ നീ ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും ഞാൻ കലാമണ്ഡലം സുജാതയുടെ കീഴില് ഇതുപോലെ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോയി ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട്ടുകാർ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അറിഞ്ഞ അവര് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഡാൻസ് പഠിക്കണ്ട അത് നിനക്ക് ചേർന്നല്ല ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിർത്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് ഞാൻ കഥകളിയുടെ ചുട്ടി അപ്പോഴും എനിക്ക് കാരണം ഫുൾ ടൈം ഹസ്ബൻഡ് കഥകളി ആയിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാവും അപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കായി കഴിയുമ്പോ നമുക്കറിയാലോ ആരും ഇല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടും തന്നെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എങ്ങനെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഥകളി ചുട്ടി പഠിക്കാം അങ്ങനെ ആശാനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു രാമാനാശാന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ആശാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ചെയ്യാവല്ലോ അതിനെന്താ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നീ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പതിയെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോ ഡാൻസ് പഠിത്തം അങ്ങനെ അവിടെ നിർത്തി കഥകളി ചുട്ടിയിലേക്ക് വന്നു ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് ഒത്തിരി ആയി എന്നല്ല പറയണ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇത്ര എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി ചുട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വേറൊരു മേഖലയിലേക്ക് വരിക വിചാരിച്ചതല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പക്ഷെ ദൈവം എത്തിച്ചിവിടം വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രംഗത്ത് സാറിന് പള്ളിയുമായിട്ടുള്ള അനുഭവം അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയുമായിട്ടൊരു ഹൃദയ ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കലാ ഫീഡിൽ നമ്മുടെ പുരോഹിതന്മാര് സാറിനെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇടവ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് കൂത്താട്ടുളം ഇടയാർ സെന്റ് മേരി ചർച്ചാണ് ഈ ചർച്ചില് ഞാൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ നിത്യേന വരുമായിരുന്നു അന്ന് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമേ ഇവിടെ കുർബാന ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് അതിന് തക്കതായ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീടാണ് ഈ ഇടവക വലുതാവുകയും പത്ത് നൂറ് ഇടവക അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് മേരി ജോൺ ആണെങ്കിൽ പിറവത്ത് നെച്ചൂര് ആണ് അവരുടെ ഇടവക ആ നെച്ചൂരിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇവിടെ ഇടവയിൽ വരുന്നത് ഈ ഇടവകയിൽ ഞങ്ങ
കണ്ടനാട് മദ്രാസനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു വലിയ കോൺഫറൻസിന് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയും അവിടെ കലാതരങ്ങളിയുടെ പത്ത് മുപ്പത് കലാകാരന്മാര് കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലുപരി മാർപ്പാപ്പ കേരളം സന്ദർശിച്ചു മാർപ്പാപ്പ കേരളം സന്ദർശിച്ചു കേരളത്തിലെ കലകൾ അവതരിപ്പിക്കണം അതിന് ക്ഷണിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാന് തേക്കുംകാട് മൈതാ തേക്കുംകാട് ഇതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വേദിയില് തൃശൂര് ആ വേദിയില് അവ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനുശേഷം വത്തിക്കാനിൽ ഞാൻ നാല് അഞ്ച് തോണ പോകുകയുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിനോടൊപ്പം പത്ത് പതിനാറ് പേരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പത്തിക്കാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മേം പറഞ്ഞു അധികം മോഹിനിയായിട്ടാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ കഥകളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് അധികം മോഹിനിയായിട്ടും അവിടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ മുദ്രാസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണോ അതൊക്കെ എന്ന് പറയാമോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാദർ ബർബോസ് എന്ന് പറയും അപ്പം അച്ഛന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഈ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂര് കാണാനിടയായി അപ്പം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെ തോന്നി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ബൈബിളിലെ കഥകൾ ബൈബിൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അറിയില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പുരാതന പള്ളികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ ചെന്ന് ചില പോസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില പള്ളികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തിവെച്ച രൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് ചില പോസുകൾക്ക് ആ മുദ്രകൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടത്തെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പള്ളികളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും പിന്നെ എനിക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ അച്ഛനോട് തണ്ടപ്പള്ളി അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് അച്ഛൻ എനിക്കത് ഇത് കവർ ചെയ്ത് തന്ന് പിന്നെ മുദ്രകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് ഞാൻ മോഹിനിയാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ബാലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഗയുടെയും തോമാസ് ലീഗയുടെ ഒക്കെ ബാലകൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ അവിടെയുള്ള മലയാളികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പിതാവ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ഓസ്ട്രിയ വരികയും അപ്പോ അവിടുത്തെ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു എത്ര വർഷത്തെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ സമയത്ത് പിതാവ് എനിക്കൊരു മൊമെന്റ് തരാൻ വേണ്ടി കയറി വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മേരിക്കുട്ടി അവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് കാരണം കേരളത്തെ അതേപോലെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ വേറൊരു രാജ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കണേന്ന് തോന്നിയില്ല കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അതേ രീതിയിലായിരുന്നു ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അവിടത്തെ ജനങ്ങൾ അവരെ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ച് അതൊരു വലിയ അവാർഡാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം നന്നായി ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരും തലമുറകൾക്ക് ക്ലാസിക് കലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാറും മാമും നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്ക് നമ്മളൊരു കലാകാരനോ കലാകാരിയോ ആയിട്ടല്ല ജനിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരാണ് പെണ്ണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു കലാകാരനാവണത് അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ആരുടെയും കഴിവുകൊണ്ടോ കേമത്വം കൊണ്ടോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടുകയും നമ്മൾക്ക് അറിവ് നമ്മൾ നിസ്സാര അറിവേ ഉള്ളൂ ആ അറിവ് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ആ ഇനി ഇത് കണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഗുഡ്നസ് ടിവിയിൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എൻജോയ് ചെയ്യും കലാരൂപത്തിലോ ഡാൻസ് രൂപത്തിലോ അല്ലെ മിമിക്രി രൂപത്തിലോ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ കലാരൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ കഥകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിവുകളുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇഷ്ടംപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വണ്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും അധികം താളബോധം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ അനുഭവ അനു അഭിനയം കാരണം വലിയ ആൾക്കാർ അഭിനയിക്കുന്നേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് കുഞ്ഞു പിള്ളേര് ആറു വയസ്സ് ഏഴ